എല്ലാവർക്കും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രളയം കവർന്ന നൂറുകണക്കിന് ജീവിതങ്ങൾക്കൊപ്പുറം അതേൽപ്പിച്ച മാനസിക ആഘാതം ഇന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശാരീരിക അതിജീവനം പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ടതാണ് മാനസിക അതിജീവനം ഇന്ന് സാമൂഹ്യ പാഠം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പ്രളയബാധിതരുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാര മാർഗങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റായ സന്തീഷ് സർ സ്വാഗതം സർ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ പ്രളയം സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു ഭീകര മുഖമാണ് ആ ഭീതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം പ്രളയം പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു രണ്ടു തരം നമ്മൾ ദുര ദുരന്തങ്ങളെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് പ്രളയം ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് അതുകൂടാതെ മാൻ മെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ട് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് യുദ്ധം ഈ ദുര പ്രളയത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നൂറ്റാണ്ട് കണ്ടതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദുരന്തമാണ് നമ്മൾ കേരള ജനത ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ഈ ഒരു ദുരന്തം പലരിലും പല ആഘാതമാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ചില വ്യക്തികൾക്കാണെങ്കിൽ സ്വന്തം അച്ഛൻ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലർക്കാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായി സമ്പാദിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വീട് ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് ചില വ്യക്തികൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ആ ദുരന്തം കണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആഘാതം വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ട് ചില വ്യക്തികൾ ഓരോ വ്യക്തികളും ഒരു ദുരന്തത്തിനോട് ഓരോ രീതിയിലാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർ വളരെ എന്തു വന്നാലും ഒരു ഭയങ്കര വിൽ പവറോടു കൂടി അതിനെ നേരിടുന്ന അതുക്കും മേലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു ചിലരാവട്ടെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്സെറ്റായി ഭയങ്കരമായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും ഭയങ്കരമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരാളെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവരെ ആദ്യം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് ലുക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഒരു ദുരന്തത്തിലെ സിറ്റുവേഷൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദുരന്ത മുഖത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അതിനകത്ത് ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന ലുക്ക് നമ്മളവരെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ചില ആൾക്കാർ ഒരു അപകട അപ്പോഴും ഒരു അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് അവരെ അപകടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് അവരുടെ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കിട്ടാനില്ല ചുറ്റും വെള്ളമുണ്ട് പക്ഷേ കുടിവെള്ളം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് വെള്ളമായിരിക്കും അത്ര അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും ചിലവർക്ക് ദുരന്തം വന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മക്കൾ പേരൻസും സെപ്പറേറ്റഡാണ് ഒരിടത്ത് മക്കൾ എവിടെയോ കൊണ്ടുപോയി അച്ഛനും അമ്മയും വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മേനെയും കാണാനില്ല അപ്പോൾ അവരെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഓരോ അവരുടെ നീഡ് എന്താണ് മൂന്ന് അവരുടെ റിയാക്ഷൻ ഓരോ വ്യക്തികൾ ഓരോ രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത് ഡിസ്ട്രസ് റിയാക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവരുടെ ഈ പറയുന്ന സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവരുടെ ആ നീഡ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവരുടെ റിയാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഒപ്പം നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അവരുടെ ആ ഒരു ദുരന്തത്തിനുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു അവർക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക അവർക്കിപ്പം ഭക്ഷണം ആഗ്രഹം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ആൾക്കാരെ കണക്ട് ചെയ്ത് അവരോട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ല അവർക്ക് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആണ് ഇപ്പോൾ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ലുക്ക് ലിസൺ ലിങ്ക് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി രണ്ടാമതൊരു ഘട്ടം ഹണിമൂൺ ഫേസ് ആണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് ദുരന്തത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ആദ്യം വരുന്നത് ഹീറോയ് ഫേസ് ആണ് ഹീറോയ് ഫേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പ്രണവദ്ഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് കണ്ടു അത് ഹീറോയിക് ഫേസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഹണിമൂൺ ഫേസ് പിന്നീട് വരുന്നത് ആറ് മാസം നമുക്ക
പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് മുൻപ് ദുരന്തം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ചില ആൾക്കാർ പറയും വരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദുരന്തങ്ങൾ ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് അടിക്കടി അവർക്ക് ഓൾറെഡി രോഗങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഓൾറെഡി സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കാം അല്ല പല പല ദുരന്തങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതുകൂടെ വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവായിട്ട് ചില വ്യക്തികൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഈ ദുരന്തങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ വിൽ പവറുള്ള വ്യക്തികളുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവർ നോക്കും അവർ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സപ്പോസ് അവർക്കൊരു ഡിപ്രഷൻ ഒരു വിഷാദാവസ്ഥയുണ്ട് അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഹോപ്പ്ലെസ് ഹെൽപ്പ്ലെസ് വർത്ത്ലെസ് എൻ്റെ ജീവിതം എല്ലാം നശിച്ചു ആരും എന്നെ സഹായിക്കാനില്ല ആരും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനില്ല മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഉത്കണ്ഠയാണ് എന്താവും ഇനി എന്താവും അവസ്ഥ ഞാൻ വർഷങ്ങളായി കൊണ്ടുവന്നൊരു വീടാണ് അതാണ് ഒലിച്ചു പോയി ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റാഫിനെ അറിയാം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീട് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പക്ഷേ ചുറ്റുമുള്ള വീടുകളെല്ലാം പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയി അപ്പം ഇനി അവർക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എപ്പോഴും ഇതേ ഒരു റിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് സ്വന്തം വീട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ചില വ്യക്തികൾക്ക് സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആവുക അവിടെ കാരണം അവർ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ആ ചിന്ത കൊണ്ട് അവരുടെ ഒന്നുകൂടെ ഡൗണായി പോകുക ചെയ്യുന്നത് അവർ ഫറ്റീഗബിലിറ്റി ക്ഷീണം വരുന്നു ഒന്നിനോടും താല്പര്യമില്ലായ്മ വരുന്നു ആരോടും മിണ്ടാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പോട്ടുള്ള അവരുടെ പ്ര പ്രയാണത്തിനെ ബാധിക്കും അവരുടെ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വ്യക്തികളായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു ജോലിക്ക് പോലും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളവരുടെ ചിന്താരീതികളൊന്ന് മാറ്റും അവിടെ നമ്മൾ കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവർ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്രൈസിസ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൗൺസിലിംഗ് ക്രൈസിസ് കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് മരിച്ച ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ ബിറേവ്മെൻറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില വ്യക്തികൾക്ക് അതല്ല ആങ്സൈറ്റിയാണ് ഉത്കണ്ഠയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ടെൻഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് വഴി നമ്മൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരും ഒരു ടെൻഷൻ കുറച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു അമിതമായ എന്തിനെയും ഭയം പേടി ഉള്ളൊരവസ്ഥയുണ്ട് അത് തന്നെ സ്പെസിഫിക് ഫോബിയാസ് ഉണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ വസ്തുക്കളോടായിരിക്കും പേടി ചിലപ്പോൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിനോട് മൊത്തത്തിൽ പേടിയുണ്ട് ചില കൊച്ചു മക്കൾക്ക് മഴ പെയ്യുന്നതിന് പേടിയുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു മോള് വന്ന് ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്കിൾ എനിക്ക് മഴ വരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് എങ്ങാനും ഇനി മഴ പെയ്തിട്ട് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ വെള്ളം കയറി മരിച്ചു പോവുമോ അപ്പം ചെറിയ കുട്ടികൾ അവർ ആ രീതിയിൽ കാണുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഫോബിയാസ് ഉണ്ടാകും ചെറിയ ചെറിയ ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം കാണുമ്പോഴേ അതിനോട് ഭയം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ മൊത്തത്തിൽ ഭയമുള്ള ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആങ്സൈറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതായത് അവർക്ക് ടെൻഷനൊക്കെ കുറേ റിലാക്സേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പടി പടിയായി ആ പ്രശ്നത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ചില വ്യക്തികൾക്ക് അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ കൂടിയിട്ട് ഈ ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരാ സു ഇതുമില്ല ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നു ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ ഇതാണ് ഈ ദുരന്തമാണ് കൺമുമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ചില നീണ്ടു നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വല്ലാതെ നീണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് പി ടി എസ് ടി പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വരും അപ്പോൾ ആ പി ടി എസ് ടി വരുമ്പോഴും അവർക്കും ഈ ഇതാണ് ഉറങ്ങിയിട്ട് നാളുകളായി ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഭയങ്കര പിരിമുറുക്കം എങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നു അപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ
പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ മകളാണെങ്കില് ഒരുപാട് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റോ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റോ ഒരുപാട് കിടന്ന് എല്ലാരും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആകെ അടിച്ചേക്കി കർഷകരും വളരെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ആകെ മാനസികമായിട്ട് വളർന്നിരിക്കുക എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രാത്രിയിലും വളരും അവളെ ജേർണലിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്ത് ഇവരുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായത്തിൽ ഓരോരുത്തരും വന്ന് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയുന്നുള്ള എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആകെ തളർന്നിരിക്കുക എന്റെ നീണ്ട കഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള രാത്രിയിലും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒത്തിരി പേര് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും കളഞ്ഞിട്ട് പകലെന്നില്ല രാത്രി എന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സഹായാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ് അതായത് മക്കള് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ സാധാരണ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ പൊതുവെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഒരാള് മക്ക ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്ന പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് മക്കള് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്നവരെ നമുക്ക് എത്ര ലേറ്റ് ആയാൽ തന്നെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പേരന്റ്സ് ടെൻഷൻ അടിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് ചെല്ലും പിന്നെ പിന്നെ ഓരോരുത്തരും പോയി പൈസ മേടിച്ചും വസ്ത്രങ്ങൾ മേടിച്ചും എല്ലാം കൊണ്ടും അവരെ സഹായിച്ചു ഒരുപാട് സഹായിച്ചു രണ്ട് ദിവസം ഒരുപാട് കളഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ടു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല മനസ്സല്ലേ അത് നല്ലൊരു മനസ്സാണത് അത് കേരളത്തിലെ ജനതയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിന്നു നമ്മുടേതെന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്റേതെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രാത്രിയിൽ പോകുന്നു പകൽ വരുന്നു ആ മഴയും പിടിച്ച് ഉഞ്ഞോടി നടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുവായിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലാരും വന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വിടുന്നു രാത്രിയിൽ വിടുന്നു പകൽ വിടുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് എന്നോട് ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഓർത്ത് എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അമ്മ ആ ഒരു മോള് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എത്ര ഒരു നല്ല കാര്യമാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒപ്പത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഒരുപാട് അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒരുപാട് രണ്ടുപേരും ഇവർ രണ്ടും കൂടെ ഒരുപാട് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് അവരുടെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് അവർക്ക് അത് ആ എത്ര ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചുറ്റുപാടും വേദനിക്കുന്ന സഹ സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതും അവരൊരു ദുരന്ത മുഖത്തിലാണ് ഇതേ ഒരു ദുരന്തത്തിനെ അവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഒരു അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്നുള്ള സത്യമാണ് എങ്കിലും അത് നല്ല രീതിയിൽ അവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അവരുടെ മുൻപ് മുമ്പോട്ടുള്ള ഇനിയുള്ള ജീവിതങ്ങളിൽ അവർക്ക് എത്ര പേരെ അവർ മൂലം എത്ര പേരെ രക്ഷപ്പെട്ടു എത്ര പേരെ അവരെ നന്ദിയോടെ ആലോ ചിന്തിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊത്തിരി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്ര നന്മ ചെയ്തോ ആ മോളൊക്കെ വളരെ നന്മയുള്ള ആളാണ് ഇനിയും അവർ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ടെൻഷനുണ്ട് മക്കൾ രാത്രി എന്നില്ല പകലെന്നില്ല പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം വരുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ കുറച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക കാരണം ആ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മക്കൾ എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് നന്മകൾ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിന്തയോടുകൂടി മകളോട് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പെരുമാറുക അവർക്കും എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നൽകുക വളരെ നന്ദി സാമൂഹിക പാഠത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് ഡോക്ടർ നമ്മൾ നിർത്തിയത് വൃദ്ധരുടെ മാനസിക അവഗണന അതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു കൺസേൺ തന്നെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മോളാണ് പെൺകുട്ടിയാണ് ഒരുപക്ഷെ ആരോടും പറയാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാവാം വിളിച്ചത് അതെ ഒരുപക്ഷെ മോളോട് പറഞ്ഞാൽ ചില ഒരു മോള് ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല അതെ കാരണം വെച്ചാൽ അവരൊരു വർക്കിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ പേരൻസ് അയ്യോ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുമോ മോള് നീ പോകണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരാൾക്കൊരു വിൽ പവർ ഉണ്ട് അവരങ്ങ് പോകും അവരെ മാക്സിമം ഞാൻ പറഞ്ഞത് 
ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല സ്വന്തം ലൈഫിനെ കുറിച്ച് എന്താ ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളത് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അവരും പ്രളയ ഭാഗത്തേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് അവർക്കും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പ്രളയത്തിൽ രക്ഷിക്കാൻ പോയ വഞ്ചി പോയ ആളെ ഒരു മൂന്ന് ആൾക്കാർ അല്ലെ കാണാതെ പോയി ആൾക്കാരെ കാണാതെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടു അപ്പം ആ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പം വീട്ടിലേക്കുന്ന പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് മക്കൾ പുറത്തു പോകുന്നുള്ളത് അത് അപ്പം രണ്ട് പിന്നെ പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ട ആൾക്കാരുമുണ്ട് പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ട പ്രായമുള്ള വ്യക്തികളുമുണ്ട് അവർക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവർ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മുമ്പ് ഓടി നടന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ നാഥനോ നാഥയോ ആയി നിന്നിട്ട് മക്കളുടെ എല്ലാ കാര്യവും നോക്കിയിരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ശരീരം മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ശരീരം ചലിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു ഭാരമാകുന്ന ഒരു തോന്നൽ വരാം ഇതുപോലെ തന്നെ വൃദ്ധരും പോലെ തന്നെയാണ് ഡിസേബിൾഡ് വികലാംഗരായ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ട് അവരും നല്ല അവരുടെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്ന പോലെ ശരീരം പോകണമെന്നില്ല എന്ത് അപകടത്തിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ പിന്നെ പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കോൾ എടുത്തു സ്വാഗതം സാമൂഹിക പാഠത്തിലേക്ക് ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് സാറിനോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഞാന് ഇവിടെ പട്ടാമ്പിയിലെ വെള്ളം വന്ന സമയത്ത് മക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ഓരോ മരത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പ് ഇടിഞ്ഞ എന്റെ തലയിലേക്ക് വീണു അപ്പൊ എനിക്ക് അതിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് അത്ര ഒന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം നല്ല ഒരു പിന്നെ ഭയങ്കര വീക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് വളരെ വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ആശുപത്രിയിലൊക്കെ കാണിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും പറ്റണില്ല അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല തലവേദന എനിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് ഇരുന്നാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ തലവേദന കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊരു പേടി എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പണിയും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല ഒരു മനസ്സിലൊരു വിഷമം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഏതാ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴ് നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയും പെട്ടെന്നൊരു ഞെട്ടലല്ലേ വരുന്നത് നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇത് കൊമ്പിടിഞ്ഞു വീഴുന്ന പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുമോ എന്നുള്ള പെട്ടെന്നൊരു ഞെട്ടൽ വരും ഒരു പേടി വരും ആ പേടി ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ ഹലോ ആ ആ ഒരു പേടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അതങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ആ സംഭവങ്ങൾ തിരുതര തിരുതര മനസ്സിലേക്ക് വരാറുണ്ടോ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഓർമ്മകൾ വരുന്നതോടെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസമായിട്ട് നല്ല രാവിലെ എണീറ്റ ഒരു തരം ചർദി എനിക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ മരം വീട് ഞാൻ മരിക്കും 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 എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് അതിനൊരു മനസ്സിനൊരു ഭയങ്കര ബേജാറ് ആ അത് നമ്മുടെ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് ഡിസ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പേടി തട്ടി അപ്പൊ അതുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഒരു പേടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഒപ്പം നമുക്ക് ശരീരത്തിന് സൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ശരീ മനസ്സിന്റെ ടെൻഷൻ കൂടിയിട്ട് ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് തലവേദന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം അസ്വസ്ഥത ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അതായത് ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് പറയാം അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ നമ്മളതിനെ ഒരു നമ്മൾ നമ്മളെങ്ങനെ ഇപ്പൊ അതിനെ പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ ഇടപഴകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആ ഒരു കഴിവ് കുറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കാതെ മനസ്സിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരാൾ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ തോന്നാം ഇത്തവണത്തെ പത്ത് കോടി രൂപ എനിക്കാന്ന് തോന്നാം അല്ലെ അത് തോന്നലാണ് ഈ തോന്നൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം പ്രാവശ്യം വന്നാലും നമുക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതൊരു ചിന്തയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചിന്തകൾ തെരുത
നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്തോ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തോ ഒക്കെ പോയി ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ സമയം ചിലവാക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കരുത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉറുമ്പ് വരുന്ന പോലെ മനസ്സിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്ത വരുന്നതും പേടി വരുന്നത് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി കുറച്ചൊന്ന് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ പതുക്കെ 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 അത് കുറഞ്ഞു വരും പിന്നെ ഈ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്ക് റിലാക്സേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ദൈവഭക്തി ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളെന്തും പോസിറ്റീവ് ഇടയ്ക്ക് മനസ്സിലൊരു വിൽ പവർ കൊടുക്കുക ഐ ആം ഗുഡ് ഞാൻ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആളാണ് എനിക്കതിനുള്ള വിൽ പവർ ഉണ്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് സജഷൻ മനസ്സിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സൈക്കോളജിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ മാറാനുണ്ട് പി ടി എസ് ടിക്ക് ശരിക്കും ലിംഗ സൈക്കോളജിന് നമ്മൾ പി ഇ എം ഡി ആർ എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ കൈകളിങ്ങനെ ചലിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെൻഷൻ എന്താണോ പേടിയുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ മരം വീണതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൈക്കാട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ടെൻഷൻ കുറയാനുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ അവർ തരും അത് മാനസികപരമായിട്ട് ഒന്നും എടുക്കരുത് ടെൻഷൻ കുറയാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിഗ്മയുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അവിടെ ഉറ ടെൻഷൻ കുറയുക നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുക ഇത്രയല്ലേ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് നമുക്ക് പറ്റും ഒന്ന് മനസ്സിലൊരു വിൽ പവർ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദഗ്ധ സഹായം തേടുക ഇത് രോഗമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത് രോഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട അത് നമുക്ക് ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഒന്ന് തേടാവുന്നതാണ് വളരെ നന്ദി സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പോരാൻ നേരം ഞാൻ അവനെ നോക്കി വെള്ളത്തിലായിരുന്നു അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയില്ല ക്യാമ്പിലൊരു കുട്ടി അവൻ്റെ മുയലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായി തോന്നുമെങ്കിലും തിരിച്ച് പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കെത്തുമ്പോൾ മുയലുണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളുടെ ആഴം കൂടുതലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയ മക്കൾ നിസ്സഹായരാണ് ഒരു കുട്ടി കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ചില സമയത്ത് മുമ്പ് ഒരു കേസ് തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഇതുപോലെ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ആ മോൻ കാണുന്ന അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വെപ്രാൾപ്പെട്ട് ഓടി നടന്ന് എന്തൊക്കെയോ എടുക്കുന്നു വെള്ളം വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷനായിട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഇവർക്ക് അറിയിപ്പ് കിട്ടുന്നത് അണക്കെട്ട് തുറന്നു വിടാൻ പോകുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ ആ ഒരു അവിടുന്ന് കുറച്ച് താഴോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലൂടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പം ഇവർക്ക് ഇവർ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും സാധനമൊക്കെ പെറുക്കിയെടുക്കുന്നു ഓടുവാണ് അപ്പം ഈ കുട്ടീനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് ഓടുവാണ് അപ്പം കുട്ടിക്ക് അതുവരെ കൊച്ചിന് നല്ല ധൈര്യമാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ നോക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ആ നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ പേടിയിലാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവർ തന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കും അവർ ഓടുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ തൊട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് അവർക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടത് അവരുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളോ പാവകളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ആ അല്ലെങ്കിൽ നം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അവർക്ക് ആ കൊച്ചു കൊച്ചു ആണ് അവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ അവർക്ക് അത്ര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹിച്ച് വാങ്ങിയ ആഗ്രഹിച്ച് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളായിരിക്കാം ഡെയിലി സ്വന്തം കൂട്ടുകാരി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം എന്താ പറയുക കൂടപ്പറപ്പനെ പോലെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എപ്പോഴും കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന പാവകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിനെ മിസ്സാകുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു നഷ്ടബോധം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ലോങ് ടൈമിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട് കാരണം ചെറിയ പ്രായത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലരെയും ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടലും സങ്കടവും ഇൻസെക്യൂർ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയും അതായത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ ലൈഫിൽ ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ വന്ന് വന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പോലും തോന്നും ചില ഭർത്താവ് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എന്നോട് സ്നേഹപ്രമാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒര
അപകടങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അവർ കളിക്കുമ്പോൾ ആ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെൻഡൻസീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ അതിന് പ്ലേ തെറാപ്പി എന്ന് പറയും പ്ലേ തെറാപ്പി ലെറ്ററോ പടം വരയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഇതുണ്ടോ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ആ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കൊട്ടിയല്ലേ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അവനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ കുട്ടികൾ അത് വല്ലാതെ ബാധിക്കാം അതങ്ങനെ ഒരു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രകടമായ ഒരു മാറ്റം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അത് അവരോട് സംസാരിക്കണം പതുക്കെ പതുക്കെ സംസാരിച്ച് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിദഗ്ധ സഹായം തേടേണ്ട ഒരു ഘട്ടം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോഴേ തേടുക കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിന് പഠനത്തിന് എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മരുന്നിനപ്പുറം കൗൺസിലിംഗ് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സമയത്ത് കൗൺസിലിംഗ് ശരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നോർമലായിട്ട് ഞാൻ താങ്കളെപ്പോലെ നോർമലായ ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിന് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതുപോലൊരു ദുരന്തം വന്നു ഒത്തിരി വസ്തുവകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ എന്നെ നേരിടണമെന്ന് അറിയത്തില്ല കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി പ്രശ്നത്തിനെ നേരിടാൻ അറിയാതെ വരുന്നു ചിലർ അതിനെ നന്നായിട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ് പ്രശ്നാധിഷ്ഠിതമായി പരിഹരിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ് വളരെ എല്ലാത്തിനും ഇമോഷനായിട്ട് പരിഹരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു മദ്യപാനം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മദ്യപിക്കുക മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഒരു ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ് ഇമോഷണലായിട്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കിനി ഒന്നും പറ്റൂല എന്നും പറഞ്ഞ് മദ്യപിച്ച് നടക്കുക അല്ലെ എനിക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യപിച്ച് നടക്കുക അതൊരു പരിഹാരമല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ്ഡ് കോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം പ്രശ്നം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് കൗൺസിലിംഗ് അപ്പം ഡി അഡിക്ഷൻ ഇപ്പം മദ്യപാനമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡി അഡിക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ കൗൺസിലിങ്ങിനപ്പുറം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മുൻപേ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള നൂറോളം മാനസിക രോഗങ്ങളുണ്ട് പലതും രണ്ട് ശതമാനം നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ചികിത്സ മാറ്റാവുന്ന മാനസിക അവസ്ഥകളാണ് പക്ഷേ ഈ മാനസിക ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ഉള്ള വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുരന്തം മൂലം ചില വ്യക്തികൾക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ രോഗവും വരില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വെറുതെ ഡയബറ്റിക് വരില്ല കാർഡിയ കറസ്റ്റ് വരത്തില്ല അവർക്കത് വരാനുള്ളൊരു വൾണറബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അവർക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന രോഗങ്ങൾ വരികയുള്ളൂ അല്ലാതെ വരില്ല മാനസിക രോഗങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്ന വൾണറബിലിറ്റി പ്ലസ് സ്ട്രെസ് ഈ പറയുന്ന അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പം ആരെങ്കിലും വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വരാൻ വലിയൊരു കാരണമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഡിസൊല്യൂഷൻ ഇൻ ഫേസിലൊക്കെ വെച്ചത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അതിന് അതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് പോലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസൊല്യൂഷൻ ഫേസ് പിന്നെ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം അവരതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് റീബിൽഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഫേസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള പ്രിവെൻഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോഴേ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തന്നെ അതിനുള്ള ജില്ല അതിൻ്റെ മാനസികാരോഗ്യ ഇതിന് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ സരിതാ മാഡമൊക്കെ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ രാജീവ് സദാനന്ദൻ സാറൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും ആരോഗ്യമന്ത്രി ആയാലും ഒക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഡിപ്രഷൻ വിഷാദം വരാം പി ടി എസ് സി വരാം പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ വരാം ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോബിയ വരാം സൂയിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക് വരാം സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് മദ്യപാനം മയക്കുമരുന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഉപയോഗങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസോർഡർ വരാം അപ്പം എന്തൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ
പിന്നെ ടി വിയിലൊക്കെ ഇത് കണ്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ കാണാവുകയും എടുത്തുകൊണ്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാരും കാണുമ്പോ മോളും നോക്കി നിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കോ അതെ അതെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ഭയം വരാറ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മുതിർന്നവരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കേൾക്കുമല്ലോ അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു തീവ്രതയെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് മഴയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇനി കുറച്ചൊരു നന്നായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് മഴയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മോളെ അതൊക്കെ മാറി അങ്ങനെ മഴ ഇനി പെയ്യില്ല ഹലോ അപ്പം അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് പേരൻസ് ഒരു നല്ല മോഡൽ ആവണം എന്ന് പറയും അതായത് മുമ്പ് നമ്മളൊരു മോഡൽ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ദുരന്തം എന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മക്കൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ അതിന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടി വിയിലാണേലും കാണുമ്പോൾ മുതിർന്നവർ തമ്മി തമ്മി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര നമ്മൾ തന്നെ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി അപ്സെറ്റായി സംസാരിക്കുന്നു ടി വിയിലൂടെ റെസ്ക്യൂ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ദിവസമായിട്ട് ആരും എത്തപ്പെടാതിരുന്ന ആൾക്കാർ വിളിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കുട്ടികളല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും എന്നുള്ള ഭയം ഉണ്ടാവും ഇനിയും അതിങ്ങനെ പറയാൻ മുതിർന്നവർക്ക് അതെ അതെ അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ചെയ്യാവുന്നത് പേരൻസ് നല്ലൊരു മോഡൽ ചെയ്യുക പേരൻസ് പോസിറ്റീവ് അസാഷൻ കൊടുക്കുക മോളെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെ ഇല്ല എപ്പോഴും മഴ പെയ്യില്ല ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇതെന്നുള്ള രീതിയിൽ പേരൻസ് തന്നെ പറയുക തമ്മി തമ്മി സംസാരിക്കുമ്പോഴും കുട്ടി കേക്ക സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഇപ്പൊ മാറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നമ്മളുടെ നമ്മൾ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും കുറച്ചുകൂടെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുക മഴയെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറയുക അല്ലെ പേരൻസ് തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ പേരൻസ് നല്ലൊരു മോഡൽ ആയാൽ പേരൻസ് മക്കളോട് പോസിറ്റീവ് അസേഷൻ അച്ഛൻ ഇല്ലേ അമ്മ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു അസേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഒരു പരിധിവരെ മാറാറുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി മൊത്തം ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള ചിന്ത മാറ്റിയിട്ട് മറ്റ് കളികളിലേക്കും മറ്റിതിലേക്കും അവരുടെ മനസ്സിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇപ്പം ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളികളിലേക്ക് അവരെ മാറ്റിവിടാം ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് മാറ്റാം പടം വരയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് ആ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടുന്നതിലൂടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റും ഞാൻ ഓർമ്മ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പണ്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ പൊട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞ ഒരിടയ്ക്ക് ഭയങ്കര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കൊച്ചു മോളാം അവള് യൂ മുല്ലപ്പെരാർ പൊട്ടുപോകും മരിച്ചു പോകുമോ എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് ഇപ്പം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ദുരന്തത്തിനൊക്കെ ശേഷം അതിൻ്റെ അമ്മ വേറൊരാളെ റിഫ് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മോള് പറഞ്ഞു പൊട്ടും പൊട്ടും പറഞ്ഞത് കൊതിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവര് കുറച്ച് പ്രായം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രായമല്ല നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിന് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും അവർ പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു മിടിക്കുകയാണ് വെരി ഗുഡ് പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് അസേഷൻ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അവരുടെ ചിന്താരീതി തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിന് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ അതായത് റിയാലിറ്റി ടെസ്റ്റിങ് കണ്ടില്ല മഴ പെയ്തു അതിൻ്റെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അവരുടെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് അവർ പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഇഷ്ടമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നല്ല ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് വെരി ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുക ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് മാറി അപ്പം അതോടുകൂടി അവരെ ഓക്കെ ഇപ്പം അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പം കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അതുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും പേരൻസ് അതിന് വല്ലാതെ അപ്സെറ്റ് പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് കുട്ടി അപ്സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ പേരൻസ് അതിൽ കൂടുതൽ അപ്സെറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല അവരെ ബോൾഡായിട്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹ രൂപേണ മാറ്റിയെടുക്കുക മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക സാർ നമ്മൾ നേരത്തെ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് എനിക്ക് കൗൺസിലിങ് ആവശ്യമാണ് എന്ന
ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു കുറച്ചാളായുള്ള ഒരു പുതിയ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഇപ്പൊ വീട് ആകെ പോയി എല്ലാം കൊണ്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കളർന്നു വെക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പൊ ഏഹ് എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഒരു ഇതിലാണ് നിക്കാണ് ജോലിക്കൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങിയ വീണ്ടും ജോലി ജോലി പോയി എങ്കിലും ഇപ്പൊ കുറെ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീട്ടില് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം നിക്കാണ് ഇപ്പൊ വീട്ടുകാർക്ക് പേടി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്നൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിക്കാണ് ഇപ്പൊ വീട്ടില് ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത് വീട്ടില് എന്റെ ഒരു ചേച്ചി ചേച്ചി എനിക്ക് ചേച്ചി ഉണ്ട് ഒരു അമ്മേന്റെ അപ്പ അപ്പച്ചനുണ്ട് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്ന മോൻ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യാണ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വില്ലേജ് ഓഫീസിലൊക്കെ അറിയിക്കുകയും അവരൊന്ന് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ ആ ഇവിടേക്ക് വന്നതാണ് എല്ലായിടത്തും പോയവര് പോയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പടിപടിയായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് വരാൻ ഒരു മിനിറ്റ് മതി അല്ലേ പിന്നെ അത് നേരെ വരാനായിട്ടോ ചിലപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം വേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ വളരെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലും അത് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ റീബിൽഡ് ചെയ്യാം അതായത് പടിപടിയായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ തിരിച്ചെത്തിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിൽ പവറാണ് നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം വേണം എനിക്കിത് പറ്റും എന്നൊരു ചിന്ത വേണം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ സംസാരിക്കുമ്പം താങ്കളുടെ ശബ്ദം താന്നിട്ടാണ് ആകെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യുമ്പം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ ഇടപഴകുമ്പോൾ ഇപ്പം താങ്കൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്ന വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അതേ ഒരു സങ്കടവും വിഷമങ്ങളുമായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പം ഓരോരോ മനസ്സിൻ്റെ ടെൻഷൻ കൂട്ടിയിട്ട് പല പല ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ വരും അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ വാഷലാകത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജോലിയിനെയും ബാധിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ബാധിക്കും മനസ്സിന് എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അപ്പം അത്രയും ആക്റ്റീവായിട്ടൊരു ഹെൽപ്പ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ ഒരു വിൽ പവറാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളാകെ അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയി ചോദിക്കില്ല നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ആരെ അറിയിക്കില്ല അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡൗൺ ആയി പോയി ഡൗൺ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയണം ഓരോ പ്ലാനുകൾ വരുമ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ എനർജി അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മറ്റ് വ്യക്തികളോട് സംസാരിക്കണം സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി സംസാരിക്കണം ഒപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശരി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പതുക്കെ 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 അത് റീബിൽഡ് ചെയ്യാം തിരിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതോടുകൂടി കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാരും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവരെല്ലാം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിന്ത ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വിൽ പവറോട് കൂടി നമ്മുടെ വർക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുക പേരൻസുമായിട്ടും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുക നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള സംസാര രീതികളെ ഒഴിവാക്കി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒപ്പം എന്തൊക്കെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ജോലിയിലേക്കും പോവുക തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പടിപടിയായി നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കും ആ ഒരു വിൽ പവർ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനും അസ്വസ്ഥതയും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടും മാറാതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു ഹെൽപ്പ് ഒരു വിദഗ്ധ സഹായം തേടുക അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ആശാ വർക്കേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഹെൽപ്പ് അവിടെ അവർ പി എസ് സിയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവരതിന് വേണ്ടുന്ന സഹായം മാനസികമായിട്ടുള്ള പിന്തുണയ
അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങളെയൊക്കെ തീർച്ചയായും പരിഗണിക്കും അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഹെൽപ്പ് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ നല്ലൊരു വിൽ പവറോട് കൂടി പോവുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കും വളരെ നന്ദി സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് സാർ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൻ്റെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയം സാമൂഹ്യ പാഠം ചെലവഴിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നാളെ കാണുമായിരിക്കും നന്ദി